Vi har tidigare tittat på en så kallad lokal elektronbindningsmodell. I den här modellen har vi använt luvstrukturer för att fördela elektroner i molekylen. Och sedan har vi använt VSEPR-modellen för att se hur elektronerna fördelas i rummet. Ett exempel på det här är just då metan, CO4. Luvistrukturen är rätt så enkel. Vi har fyra DT-atomen som är bundna till K-atomen med enkelbindningar. VCPR-modellen säger oss att vi har fyra effektiva elektronpar runt K-atomen. Vi placerar ut de effektiva elektronparen så långt ifrån varandra som möjligt. Så kommer vi att ha tetraedrisk fördelning. Elektronparen kommer då att sticka ut från kolatomen mot hörnen av tetraeder. Så att vi har 109,5 graders vinkel mellan bindningarna. Men nu har vi ett problem. Kolatomens valenselektroner består av S- och P-orbital. Och de passar inte som sådana ihop med molekylgeometrin för metan. Hur kommer vi då vidare? Jo, vi bildar så kallade hybridatomorbital som beskriver molekylens struktur eller geometri. Vi bildar de här hybridatomorbitalen som en kombination av flera atomorbital på samma atom. I metans fall på kolatomen. Vi skapar inga nya orbital i hybridiseringen. Vi tar en stycken atomorbital och bildar med hjälp av dem en stycken nya hybridatomorbital. Som en fotmål kan nämnas att, att vi kan använda exciterade atomorbital i hybridiseringen. Matematiskt skulle det se ut ungefär så här. Va? Vi bildar en hybridatomorbital som en linjär kombination av atomens valensorbital. Mer schematiskt skulle det se ut så här. Metan, alltså att tetraedrisk fördelning av valenselektroner runt kolatomen. Och det får vi med så kallad SP3-hybridisering. Vi tar kolatomens valensorbital, en stycken 2S-orbital, tre stycken 2P-orbital. Och bygger upp, hybridiserar dessa till fyra stycken så kallade SP3-orbital. De här SP3-orbitalen har då tetraedisk fördelning. Det vill säga, de sticker ut mot, var och en mot ett hörn i en tetraeder. Och vi har då 109,5 graders vinkel mellan mellan bindningarna. Hur ser SP3-orbitalen då ut? Jo, vi tar då en stycken S-orbital, den här röda sfären. Vi tar tre stycken P-orbital, det är de här blåa åttorna. Hybridisera dem och får då fyra stycken SP3-orbitar som är ritat ner till i bilden. De här SP3-orbitalen ser då ut som svampar. Där hattarna på svamparna var och en pekar mot ett av hörnen i tetraeden. Med hjälp av SP3-hybridorbitalen 
kan vi då beskriva bindningarna i till exempel metan. Det finns också andra typer av hybridorbital. Ett annat exempel är vad vi kallar sp2-hybridorbital. Då måste vi använda oss av om vi har trigonal plangeometri. Om ni kommer ihåg så har vi trigonal plangeometri när vi har tre effektiva elektronpar runt en centrala torn. VSCPR-modellen säger då att vi kan placera elektronparen så långt ifrån varandra som möjligt ifall de alla ligger i samma plan med 120 graders vinkel sinsemellan. Ett exempel på en molekyl där vi har där vi kräver sp2-hybridisering är då ett till en. Hur skiljer sig sp2 hybridorbitalen då från sp3-hybridorbitalen? Jo, när vi bildar sp2-hybridorbital tar vi en stycken s-orbital och två stycken p-orbital vilka vi hybridiserar och bildar då tre stycken sp2-orbital. De har då fördelningen som i trigonal plangeometri som jag visar här i bilden nedan. Nu har vi fortfarande kvar en ohybridiserad p-orbital. Och den skulle då ligga vinkel rätt mot planet. Det vill säga i den här bilden skulle den ohybridiserade 2p-orbitalet sticka ut ur skärmen. Ett tredje exempel på hybridisering är vad vi kallar SP-hybridisering. Vi kan tänka oss koldioxid. Kolatomen har då två stycken effektiva elektronpar runt omkring sig. Och enligt VCPR-modellen kommer vi då att ha en linjär fördelning av valensökronerna. Det vill säga, de ligger med 180 graders vinkel sinsemellan. Vi bildar då sådana orbital genom att ta en stycken S-orbital, en stycken P-orbital på kolatomen, hybridisera dem och bilda två stycken SP-orbital. De har då linjär fördelning. Dessutom har vi kvar två stycken 2P-orbital som inte deltar i hybridiseringen. Och de kommer då att vara vinkelrätt mot, mot den här linjen given av SP-orbitalen och vinkelrätt sinsemellan. Det finns också andra exempel på hybridorbitaler om vi har mer komplicerade strukturer. Men vi kommer inte att titta på de här. SP, SP2 och SP3 hybridiseringen beskriver de vanligaste strukturerna i alla fall när man jobbar med lätta grundämnen. Så, som en kort sammanfattning. Om vi har tetraedrisk fördelning runt en central atom måste vi då bilda fyra stycken sp3 hybridorbital på central atom. Om vi har tegonal plangeometri så bildar vi tre stycken sp2 orbital på central atomen. Och så har vi kvar en stycken ohybridiserad p-orbital. Om vi har linjär fördelning runt centralatomen så bildar vi då två stycken sp-orbital på centralatomen. Och då kommer vi att ha kvar två stycken ohybridiserade p-orbital.
När ni behärskar det här så kan ni svara på till exempel följande frågor. Vilken hybridisering har vi på syreatomen i vatten? Och vad sker med det ohybridiserade p-orbitalet?